என் இனிய காரை வணக்கங்கள் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பண்ணால் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதாவது ஜாதகம் எந்த அளவுக்கு மனிதனுடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கிய தேவையோ அதேமாரி நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சித்தர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாதகம் ஒரு பகுதி இருந்தாலும் தாந்திரிய முறைப்படி வந்து பண்ணால் பல விஷயங்களை வந்து பார்த்தா நமக்கு புகுத்தியிருக்காங்க அதுபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஜாதக ரீதியில் வந்து பார்த்தா சில வகையான கிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய் பவனாக இருக்கட்டும் ராகு பவனாக இருக்கட்டும் சனி பவனாக இருக்கட்டும் இப்படி வந்து பண்ணால் இவங்கள்லாம் பார்த்து மக்களே வந்து ஒரு பயம் அதிகமாக ஏற்படுத்தியிருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை தொடங்கும் போது முதல்ல வந்து பார்த்தா குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குருச்சாச்சா பரபிரம்மா தஷ்மேஸ்ரீ குருவே நமக என்று சொல்லக்கூடியது இதுதான் சில பேர் சொல்லுவாங்க இது வந்து பணம் பொதுவாக எல்லா கோயிலையும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் தானே அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அது மிகப்பெரிய தவறு ஏன்னா ஒரு கலை என்பது குருவை நாடி தான் இருக்குது அதாவது குருவுக்கும் சிசியருக்கும் இணையக்கூடிய இடைவேளைகள் அவங்களுடைய காந்த சக்திகளை இணையக்கூடியது சொல்லால் உயர்ந்தது செயலால் பயன்பட்டது என்பது குருவுடைய வாக்கு அதாவது என்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு குருவை நம்ம நாடி போகும்போது அந்த குருவோடைய அந்த அமைப்பு ஒரு சீரனுக்கு வரணும்னா அதுக்கு முன்னாடி வந்து பண்ணால் குருவே சரணம் குருவே துணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எந்த ஒரு காரியத்தை நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் அதேமாரி வந்து பண்ணால் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கக்கூடிய காரியங்கள் அப்படின்னா தாந்திரிக பரிகாரம் அப்போ இந்த தாந்திரிக பரிகாரம்னா என்ன சார் நிறையா பேர் வந்து பணம் என்னென்னமோ பரியார் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தாந்திரிக ரீதியாக சில உடைய வாழ்க்கையில் வந்து பணம் ஒரு உச்சத்துக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பில் இருக்குது அதுமாரி தான் இந்த தாந்திரிக பரியார் ரீதியாக இயந்திரம் அப்படின்னு சொல்கிற அமைப்பு பெற்றது ஒரு வகையான தாந்திரம் அதுமாரி தாந்திரிகத்தில் வந்து பண்ணால் மந்திரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு தாந்திரிகம் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு மந்திரமும் தேவை இயந்திரமும் தேவை ஏன்னா இயந்திரம் என்பது வந்து பண்ணால் ஒரு மனிதனுடைய பயணத்தை அதிகப்படுத்தி ஓட்ட வைக்கிறது மந்திரம் என்பது வந்து பார்த்தா நம்மளுடைய உடல் அமைப்பு சொல்லக்கூடிய சப்த சுரங்கள் சொல்லக்கூடிய ஏழு சுரங்கள் நம்ம உடம்புல இருக்கு அந்த ஏழு சப்த சுரங்களையும் நீங்க வைக்கிறது மந்திரம் அப்ப வந்து வாயால் சொல்வது மந்திரம் செயலால் காட்டுவது இயந்திரம் சொல்லக்கூடிய வாழ்க்கை தான் இப்ப மனிதனுடைய வாழ்க்கை இயந்திரமும் ஒரு பக்கம் ஓடுது மந்திரம் ஒரு பக்கம் ஒரு அது மந்திரம் என்பது வந்து பார்த்தா நம்மளே நம்மளே சித்திப்படுத்திக்கிறது இயந்திரம் என்பது வந்து பா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து ஓடக்கூடிய ஒரு பகுதி அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மந்திரத்தை மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளாம இயந்திரம் போல் வந்து பண்ணால் நம்ம இயங்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதனால தான் பல பேர் பல வகையில் வந்து அடிபட்டிருக்காங்க ஆச்சுங்களா அதுமாரி தான் ஜாதகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கிய கிரகங்கள் ஆனது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகு கேது சனி பகவான் செவ்வாய் பகவான் இந்தமாரி இந்த மூணு ச சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு கிரகங்கள் ஏன் மேஸ்ட்ரீமாக வந்து பண்ணால் எல்லா ஜோசிக்காரங்க எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு திருமணம் ப்ளஸ் தொழில் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்மளுடைய யோக பலன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிறதுக்கு இந்த நாலு பேர் தான் நமக்கு தேவை இந்த நாலு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜாதத்தை நல்லபடியாக இயங்கலைனா வாழ்க்கையில் வாழ்வதே கடிதம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்காங்க அதனால் இந்த ஜாதக ரீதியாக நமக்கு எந்த ஒரு பயன்பாட்டுக்கும் பயன் ரீதியாக எந்த ஒரு செயலாக்கத்தையும் நம்ம கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொ இருக்கக்கூடிய காலபட்சத்தில் முழுக்க முழுக்க நம்ம குருவை நாடி போகும்போது அப்போ அந்த குரு சொல்வார் உனக்கு தானது மந்திரம் தேவை அல்ல தாந்திரிகம்தான் தேவை அந்த தாந்திரிகம் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிரகத்தை ஒரு கிரகத்தோடு இணைந்து அதை வந்து பணம் அனலைஸ் பண்ணி அதை ஓட வைக்கிறது அதுதான் வந்து பல முன்னோர்கள் சில முக்கியமான குறிப்புகளை எதிர்க்காங்க மூணு ஆறு ஒம்பது மூணாம் இடம் முயற்சி ஆறாம் இடம் வந்து பண்ணா முன்னோர்கள் ஒன்பதாம் இடம் வாக்கியம் அப்போ இந்த மூணு ஆறு ஒம்பது சம்மந்தப்பட்ட கிரக நிலைகள் வெற்றிகரமாக அமையும் பட்சத்தில் இந்த ஜாதக ரீதியாக இந்த மூணாம் இடம் ஒருத்தருக்கு பலைவனமானாலும் சரி ஆறாம் இடம் பலைவனமானாலும் சரி இந்த ஒன்பதாம் இடம் பலைவனமாக இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு தாந்திரிக முறையாக எப்படி நம்ம ஒரு இயந்திரத்தை மூலியமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திருப்பு முறையாக திருப்பக்கூடியது என்ன அதுதாங்க இப்போ இந்த பரிகாரம் அதாவது கனியில் முதல் கனி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்து வகையான கனியில் வந்து பார்த்தா முதல் கனி மாம்பணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் முதல் கனி ராஜக்கனி என்பது எலுமிச்சை இந்த எலுமிச்சை பழத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அம்பாலே குடிக்கொண்டு இருக்கா 
அந்த நாள் தான் துருக்கைக்கு வந்து பதினொன்று நூற்றி எட்டு மாலையை போடுங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அம்பாளுக்கு வந்து நூற்றி எட்டு மாலையை போடுங்க சொல்கிறது ஏன்னா அம்பாளுக்கு பிடிச்ச கனியே வந்து பணம் எலுமிச்சை கனி அந்த எலுமிச்சை கனியும் அதில் வந்து பார்த்தா ஜாதகம் ப்ளஸ் மனிதனுடைய வாழ்க்கை அதாவது நம்மளுடைய வாழ்க்கையை படம் பிடித்து காட்டக்கூடியது ஜாதகம் இந்த ஜாதகத்தில் எந்த ஒரு பாதிப்புகள் இருந்தாலும் தாந்திய ரீதியாக மக்களுக்கு வந்து பார்த்தா நல்ல முறையில் போய் சேர்த்தக்கூடியது தான் இந்த இயந்திரம் இயந்திரம் என்பது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை ஓடக்கூடிய சக்கரம் அந்த சக்கரத்தை எப்படி இயங்க வைக்கிறது அப்படின்னா ஒரு பிள்ளையா சுடி போட்டால் தான் இயங்கும் அந்த பிள்ளையா சுடி என்பது வந்து பார்த்தா மூமூர்த்திக்கு சொல்லக்கூடிய முதல் கடவுளான ஆதி மூல சொல்லக்கூடிய விநாயகோடைய அவருடைய தோரணையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓம் என்ற அங்கீகாரத்தில் தான் இருக்குது ஏன் அந்த அங்கீகாரம் இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொருடைய மனிதனுடைய வாழ்க்கையும் அந்த சூட்சம ரீதி தான் இயங்கக்கூடிய சில கால கிரகங்கள் அதில் மூணு ஆறு ஒம்பது சம்மந்தப்பட்ட கிரகங்கள் இயங்கினால் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பரிகாரம் தான் இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பரிகாரம் அதாவது இந்த பரிகாரத்துக்கு முதல் காரணம் இந்த போல் கண்ணாடி இந்த கண்ணாடியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் ஓட வைக்க போகிறோம் அந்த ஓட வைக்கக்கூடிய அச்சரம் தான் இந்த கண்ணாடியை நம்ம குறையப்படுறோம் அதுக்கு தேவையான பொருள் என்ன எலுமிச்சை கண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு முகம் பார்க்குற கண்ணாடி இந்த முட்டு இருந்தால் போதும் வாழ்க்கையில் ஜெயிச்சிடலாம் என்பது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் மீண்டும் சந்தேகங்களுக்கு நீங்கள் நேரையே தொடர்பு கொள்ள வேண்டியது ராஜகுரு ஜோடாலையும் மன்னார்குடி நன்றி வணக்கம்